हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने गूगल परिवार में और आप हमारे साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से बायोलॉजी टॉपिक कर रहे हैं इससे पहले दोस्तों मैंने आपको फिजिक्स टॉपिक कंप्लीट करा दिया है और मैंने कंप्यूटर कराया है आपको और इसके साथ साथ मैं एक स्पेशल टॉपिक की सीरीज़ भी आपके लोगों के लिए लेकर चल रहा हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स ग्रुप डी और एन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये लूसेंट बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों इसे बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए अगर आप लोगों ने अभी तक बायोलॉजी के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं और फिजिक्स के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका प्ले का लिंक देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर अभी कुछ लिंक ऐसे एक्टिव हैं डिस्क्रिप्शन में जिनमें अभी एक भी वीडियोज़ नहीं पढ़े हैं जैसे कि पॉलिटी हिस्ट्री और इसके अलावा केमिस्ट्री तो उन लिंक्स को आप जाएँगे उन लिंक्स पर तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे वहाँ पर इसलिए अभी आप सिर्फ फिजिक्स बायोलॉजी और कंप्यूटर पर ही जाइए इसके अलावा वहाँ पर और कोई वीडियो नहीं है वो अभी आगे आने वाले टाइम में अपलोड किया जाएगा ठीक है ये बुक पूरी कंप्लीट हमारे चैनल पर कराई जाएगी बिल्कुल भी आप लोग इसके लिए परेशान मत हुई दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा इसे आप अपने दोस्तों में एफ बी पर और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी जो भी वीडियोस आएँ और आप अपने दोस्तों को बताइए कि वो यूट्यूब पर अपना गुरुकुल नाम सर्च करके येल्लो कलर का लोगो देख इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसमें मैंने बताया जैसा कि आपको आज का टॉपिक है आपका जंतु विज्ञान की शाखाएँ ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी ठीक है इसमें आपका क्या है किस क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है जैसे कि इसमें बताया जाएगा कि त्वचा के लिए क्या अध्ययन किया जाता है पेंट्रियोलॉजी किसके अंतर्गत आता है तितलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है मछलियों से संबंधित कौन सा अध्ययन होता है कैंसर संबंधी रोगों से का अध्ययन किस में किया जाता है ठीक है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा ठीक है इन्हें आप बहुत ध्यान से करिए और ये लूसेंट बुक से हम करा रहे हैं आपको ये आपको पता ही है आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली दोस्तों मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है कौन सी डर्मेटोलॉजी कौन सी शाखा है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली डर्मेटोलॉजी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट है आपका अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है वो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है किसका अध्ययन अस्थियों का अध्ययन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किस किया जाता है ये इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी में किस किया जाता है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार है आपका पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है जीवाश्म का अध्ययन ठीक है पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं ठीक है कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका तितलियों का अध्ययन कहलाता है तितलियों का अध्ययन कहलाता है लैपी डेरियोलॉजी लैपी डेट्रियोलॉजी ठीक है लैपी डेट्रियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन ठीक है आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी ठीक है एक बार में आपको हो सकता है कि ना याद हो लेकिन आप दो तीन बार याद करेंगे तो आपको पक्का कंफर्म याद हो जाएगा आप उसके लिए परेशान मत होइए लैपीडेट्रियोलॉजी ठीक है तितलियों का अध्ययन कहलाता है लैपीडेट्रियोलॉजी अगला है आपका मछलियों का से संबंधित अध्ययन कहलाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन जो होता है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्यथोलॉजी इक्यथोलॉजी ठीक है इक्यथोलॉजी कहलाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है आपका और अनऑर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है अनऑर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो इसमें आपका होता है अनऑर्थियोलॉजी में पक्षी पक्षी का अध्ययन होता है ठीक है अनऑर्थियोलॉजी में होता है आपका पक्षी का अध्ययन 
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका हिस्ट्रोलॉजी हिस्ट्रोलॉजी में किस हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है तो इसका आंसर है आपका ऊतक ठीक है हिस्ट्रोलॉजी ऊतक से संबंधित है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है आपका घाव का अध्ययन क्या कहलाता है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है घाव का अध्ययन कहलाता है टोरमेटोलॉजी ठीक है घाव का अध्ययन कहलाता है टोरमेटोलॉजी टोर ट्रोमेटोलॉजी ठीक है ट्रोमेटोलॉजी आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी ओकोलॉजी कैंसर संबंधित रोगों के अध्ययन से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है मोलास्का समुदाय के कुछ जंतु होते हैं उनके कवच का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है कॉनकोलॉजी कवच का अध्ययन कॉनकोलॉजी ठीक है कैंसर के संबंधित रोगों का ओकोलॉजी ठीक है ओकोलॉजी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपका वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवंशिकी वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवंशिकी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपका मनुष्य के वातावरण को सुधारने में नस्ल सुधारना कहलाता है मनुष्य के वातावरण को सुधारने में से, से नस्ल सुधारना कहलाता है क्या कहलाता है यूथेनिक्स ठीक है मनुष्य के बात के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स दोस्तों अगर आपको वे वीडियो देख कर याद नहीं होते हैं तो आप इसे एम या एम में डाउनलोड भी कर सकते हैं विडमेट ऐप से ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपका नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखाओं को कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं क्या कहते हैं एंड्रो एंडोक्राइटनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखाओं को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी ठीक है एंडोक्राइनोलॉजी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आपका इस विज्ञान को जो अनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उस विज्ञान को जो अनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं यूजेनिक्स इसे कहते हैं यूजेनिक्स उस विज्ञान को जो अनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे यूजेनिक्स कहते हैं ठीक है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है आपका कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है इंटेमोलॉजी 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 कहलाती है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन है आपका मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है मछलियों तथा उनसे संबंधित अभी तितली पढ़ाया था मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको तितली से उसमें क्या था लेपीडेट्रियोलॉजी ठीक है तितलियों का है लेपीडेट्रियोलॉजी आगे है क्वेश्चन नंबर एटीन मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों को तो मछलियों में हो है आपका इक्वेथोलॉजी ठीक है मछलियों के तथा उनसे उद्योग उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्वेथोलॉजी ठीक है इक्वेथोलॉजी आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है आपका जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है मॉर्फोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है मॉर्फोलॉजी कहलाती है ठीक है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी कहलाती है ठीक है मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ अब मैंने मैं पहले ऐसे क्वेश्चंस कराता था एक बार ही पढ़ता था अब लेकिन मैं उसे दो से तीन बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए मतलब मैं खुद ही मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में आपको याद हो जाए आपको दो से तीन बार देखने की जरूरत भी ना पड़े ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका जंतु विज्ञान की वह शाखा जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवंशिक लक्षणों 
तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है जेनेटिक्स ठीक है अनुवांशिक की जेनेटिक्स कहलाती है ठीक है जिसमें अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं परिस्थितिकी ठीक है परिस्थिति कहते हैं जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आपका मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन मोयोलॉजी में करते हैं किसमें करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन मोयोलॉजी में करते हैं आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है आपका जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है किसमें डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी में ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका मधुमक्खियों का पालना कहलाता है मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालना एपीकल्चर ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है आपका रेशम पालन कहलाता है रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर सॉरी ये है आपका क्वेश्चन रेशम पालन क्या कहलाता है रेशम पालन है आपका सेरीकल्चर ठीक है रेशम पालन है आपका सेरीकल्चर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका उत्कों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है उत्कों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका उत्कों की रचना के अध्ययन से संबद्ध तो ये कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी ठीक है हिस्टोलॉजी उत्कों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान क्या कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है तो न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है ठीक है न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है आपका जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है तो जेरेंटोलॉजी आपका पता है वृद्ध लोगों के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी ठीक है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है आपका पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है तो शिशु रोग ठीक है शिशु रोग शिशु रोगों के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स ठीक पीडियाट्रिक्स आगे आगे देखेंगे टोटल थर्टी सेवन क्वेश्चन है नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्टी सेवन क्वेश्चन देखिए क्या है थर्टी सेवन है आपका एरेनियोलॉजी एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है तो एरेनियोलॉजी है आपका मकड़ों का अध्ययन ऑप्शन बी आपका सही आंसर है ठीक है मकड़ों का अध्ययन है आपका एरेनियोलॉजी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपका पर विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है पर स्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है ऑप्शन सी आपका इसका आंसर है शरीर संरचना और वातावरण ठीक है पर स्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध इकोलॉजी इकोलॉजी मतलब शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है आपका रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं तो इसका आंसर है आपका सीरोलॉजी सीरोलॉजी ठीक है रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है आपका जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी ये देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में अरब दो हजार नौ अरब दो हजार नौ है ना आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपका अनुवांशिकी किससे संबंधित है अनुवांशिकी किससे संबंधित है अनुवांशिकता से अनुवांशिकी अनुवांशिकता से संबंधित है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है आपका जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है ठीक है जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं 
गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है और इससे पहले आपके दो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ओनकोलॉजी किसका अध्ययन है ओनकोलॉजी आपको पता है कैंसर का अध्ययन है और एक थर्टी क्वेश्चन है आपका टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है तो इसका आंसर है आपका अनुवांशिकी के लिए ठीक है अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है तो दोस्तों ये था आपका आज का लेक्चर और इसी के साथ ही टोटल कंप्लीट होता है आज का लेक्चर और इसमें टोटल जो बायोलॉजी टॉपिक में टोटल वीडियोस आएंगे वो 25 फाइव आएंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे अपने दोस्तों में शेयर करना व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बिल्कुल ही मत भूलिएगा ठीक है और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू